pohjoiset olosuhteet on totta kai harvassa veikkosilkaympäristössäkään on, on kuitenkaan kahta metriä lunta kentän ympärillä tuossa kun maaliskuussa yritetään päästä ulos ja harvo päävalmentaja on siellä kolaamassa itse kenttää puhtaaksi järjestämässä talkoita, että saadaan niin kenttä puhtaaksi ja päästään harjoittelemaan ja aavistus erilaista kuitenkin kuin vaikka Helsingissä. Jotta kenttä saadaan pelikuntoon talven jälkeen, niin meidän täytyy laittaa tuolta nuo lämmöt päälle ihan siis monta viikkoa ennemmin, että me saadaan se ylimetrinen hanki tuosta sulatettua pois. Ja aika usein sitten pyydetään napapiiri vettä siihen avuksi, jotka on myös rakentaneet tämän järjestelmän tänne. Ja sieltä yleensä sitten se viimeinen apu saadaan, jos ei itse sitä saada lähtee sulamaan. Meillä on hyvät harjoitteluolosuhteet nyt keväällä, että tuossa on hyvä, hyvä stadion ja hyvä kenttä, missä saa harreenata ja se on hyvä, kun tuota, pelataankin samalla kentällä. Joukkoja talvehan on ollut vaikea sillä tavalla, että meidän tota, moni meidän kokeneista pelaajista kävi leikkauksessa, sitten Reguero vielä sattui loukkaantumaan, tärkeä, tärkeä tota, henkinen johtaja ja Huippuveskari tähän sarjaan niin loukkaantui ensimmäisessä harjoituspelissä ja sillä tavalla moni asia, asia on mennyt täysin uusiksi ja sitten on monta tuommoista, niinku, tuommoista, mitä totta kai ei, ei toivottu ja ei osattu aavistaa, että me tarvitaan tuossa tammikuussa kaikki kokeneet pelaat leikata ja, ja, tota, ja sitten oli vielä tämä meidän Nigerian suurlähetystön sulkeminen, joka pani meidät niin, että meillä on kolme pelaajaa vähemmän tuossa koko talvi, niin siinä, sitä kautta on tullut monta kompromissia, kun pienellä ryhmällä jouduttu pelaamaan ja harjoittelemaan. Kyllä se niin paperi oli, jos olen rehellisin, niin näytti siltä, että on tosi nuori joukko ja tosi tosi iso vaihtelevuus ja tosi tosi pieni rinke oli, kun kapipeli alkoi, mutta upeasti hän jätkät hoitiin niin kuin lohkovaiheen. Totta kai se on vaikea sanoa, että mikä olisi voinut mennä tuloksellisesti paremmin. Et pelillisesti oli paljon asioita, mitä voidaan tehdä paremmin ja, ja totta kai harjoituksellisesti. Sitten yleensä pelaaminenkin on täsmällisempää ja parempaa, kun me tehdään se harjoituksessa paremmin, mutta tota, tulos oli totta kai. Sitä on vaikea näillä resursseilla parantaa tietyllä tavalla. Että ainoastaan HJK on tässä sarjassa kerännyt enemmän pisteitä yhden vuoden aikana, kun viime vuonna 62 pinnalla olisi voittanut mestaruuden niinä vuosina, kun HJK epäonnistui. Eli se oli todella kova suoritus. Ja tavoite on, että miten me päästään siihen samaan ja ilman muuta se on. Se vaatii erinomaista onnistumista ihan kaikilta meiltä, jotka tässä on mukana. Aivan käsittämätön on tämä joukkueen tulivoima näissä erikoistilanteissa. Se taitaa olla Sampo Ala, joka nautiskelee Lingmanin. Europelit ei varsinaisesti ole niin mielessä tällä hetkellä, eikä tuota joukkuetta kasatessakaan. Että, ää, jos olisi Europelia ajatella kasattu joukkue, olisi varmaan hommattu yksi puolustava pelaaja enemmän tuohon, tuohon tietyllä tavalla. Tuomaan tukea, tukea enemmän niihin, mutta täysin veikkausliiga edellä me ollaan mietitty tota, ja valmistauduttu ja europelit on sitten niinku semmoinen luksus kesän keskellä siellä ja sitten kun ne on siinä lähellä, niin sitten ruvetaan miet- miettimään niitä. Kiva oli vähän pelannut tässä. Ja, Joo. Tota. Rovaniemen palloseuran kanssa on minusta toiminut tosi hyvin yhteistyö. Et siinä ei ole kyllä se ollut hyvin mutkatonta. Että me tarjotaan palveluita kaupungille, koska kaupunki omistaa kentän. Mutta olen ihan heti alusta asti huomannut, että sieltä hyvin herkästi otetaan minunkin yhteyttä täältä Rovaniemen palloseuran puolelta. Ja minusta se on hieno asia. Toki he ottavat myös kaupunkiin yhteyttä, kun on tarpeita ja muuta. Minä itse olen sitä mieltä, niin kuin minä olen heillekin sanonut, että puhalletaan yhteen hiileen ja toimitaan niin samaa ajatuksen ja yhteisen ajatuksen mukaan, että silloinhan tästä hyvää tulee. Nalko tulee vasemmalta. Syöttö keskustaa Jäntille, Jänti laukoo pallon maaleen! Lukas Lingman. Sitten on Muinosen paikka. Tästä pitää naula ja Muinonen naulaa. Se eka pelihäly oli niin, että tehtiin ihan tosissaan sitten töitä, että saatiin se pois. Se ei meidän niin kovat pakkaset tuli sitten. Ensin oli lauha, 
se lumi muodostui paksuksi jääkerrokseksi ja sitä ei meinattu saada pois. Ja lämmökki oli, niihin on tehty talvella säätyä ja remonttia, niin ei, ei heti saatu niitä fiilattua kohilleen. Niin. Mutta sitten kaupungin kanssa yhteistyössä ja laitoksen suunnittelijan kanssa yhteistyössä niin saatiin ne kohille ja pelipäivä kun tuli, niin kaikki oli hyvin.